Hi dear students, welcome to another video of Learn with Shihab. In the number of the chart, we will be in the second semester of financial accounting. What is the chapter? Accounting from incomplete records or single entry system of accounting. Accounting is ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി വർക്കായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒന്ന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാ പറയാം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന മറ്റൊന്ന് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അവയുടെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും പക്ഷെ എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അണ്ടർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ബോത്ത് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് പ്രൈമർലി ആൻഡ് പോസ്റ്റഡ് ദം ഇൻ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ദിയർ ആഫ്റ്റർ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ റിയൽ ഓർ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളെയും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് സെക്കൻഡറി ബുക്കുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയാറ് ഓക്കെ പൊതുവെ മോഡേൺ ഇയറയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്ത് ബേസിലാണ് പോകുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലും അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസും പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ അവരുടെ അറിവോട് കൂടി ഒരിക്കലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അവയെ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളെയും പരിഗണിക്കുന്നതിലൂടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെയും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ബുക്കുകളിൽ അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്വഭാവമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊന്ന് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ആക്ച്വലി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ആൻ അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് റെസിയോബിൾസ് ആണ് പേബിൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അസെറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അസെറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസ് അസെറ്റുകളാണ് മറ്റൊന്ന് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകളാണ് നാമം മാത്രമായ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എസ് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പെൻസുകളെയും ഇങ്കങ്ങളെയും കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകളും ഇങ്കങ്ങളുമാണ് ആക്ച്വലി എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറി
ഫൈറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ബുക്കുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എന്നാൽ എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം ദ റെക്കോർഡ് ഓൺലി ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് റെക്കോർഡുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും മറ്റൊന്ന് വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകളും മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ സിസ്റ്റം നോട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഫോളോഡ് ഡബിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കർക്കശമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക പക്ഷെ സിസ്റ്റം നോട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഫോളോഡ് ഡബിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടോ കണിശമായിട്ടോ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടാത്ത സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുക സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പലപ്പോഴും തെറ്റായി വ്യാ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ മാത്രം പരിഗണിക്കുകയും മറ്റ് ആസ്പെക്റ്റുകളെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്ര അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബട്ട് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സിംഗിൾ എൻട്രസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഡിവൽ ആസ്പെക്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൽ ആസ്പെക്ട് എന്തതിനർത്ഥം ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകളെയും ഏത് സിസ്റ്റം പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സിംഗിൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഇത് മാത്രം എല്ലാം എന്നല്ല പറയണത് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ടുകളെയും ആർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എക്സ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് എക്സിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ കിട്ടി ഇവിടെ എക്സ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ക്യാഷ് ഒരു അസറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകളെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻ്റർ സിസ്റ്റം എന്താ കാരണം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇവർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന് ഇവർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് സോ രണ്ടിലേക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാനല്ല വരാ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ എക്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ചെയ്യാനൽ വരാ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകളെയും ഏത് സിസ്റ്റം പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ഓൺലി വൺ ആസ്പെക്ട് റെക്കോർഡ് ഓൺലി വൺ ആസ്പെക്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളിൽ അവ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ മാത്രമേ ഏത് സിസ്റ്
സാലറി കൊടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷായിട്ട് പോയി ആ പോയ ക്യാഷിനെ മാത്രമേ എവിടെ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ അയ്യായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് സാലറി എന്ന പേരിലാണ് എന്ന് എവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അതുപോലെ ആയിക്കോളാം എന്നില്ല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ഇതേ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നാണ് പർച്ചേസ്ഡ് മിഷനറി റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപക്ക് നമ്മളൊരു മെഷിനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പകരം മെഷിനറി എന്നുള്ള ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി എന്നുള്ള ആ ഒരു അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റെക്കോർഡ് ആക്ച്വലി എവിടെ വരുന്നില്ല ആ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചില കൺസെപ്റ്റുകളെ ചില കോൺസെപ്റ്റുകളെ നൂറ് ശതമാനം ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ അവോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നൂറ് ശതമാനം ഇവർ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ദ ഡിമിനിഷിംഗ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് പെർമനന്റലി ഓർ ഗ്രാജുവലി ഡ്യൂ ടു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എക്സോഷൻ യൂസ് ഓർ അബ്യൂസ് ഓർ എഫ്ലക്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന ഓക്കെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ ഉപയോഗം കൊണ്ടോ ദുരുപയോഗം കൊണ്ടോ തേയ്മാനം കൊണ്ടോ അസെറ്റുകളുടെ വിലയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടോ ദെൻ ഗ്രാജുവലായിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെയാണ് ആക്ച്വലി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാറ് ഓക്കെ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അസെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം they neglect this type of concept or this type of transaction ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അസെറ്റുകളുടെ മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ പോസിബിൾ ലോസസ് ഭാവിയിൽ വന്നേക്കാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് വർഷങ്ങളിൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന തുകകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നഷ്ടം വരും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെർട്ടേണിറ്റി ഒരു അൺസെർട്ടേണിറ്റി അവിടെയുണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടം കിട്ടുകയും കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും തുക കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനം കടത്തിന് പോയിട്ട് അത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലക്കി ആണ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാലും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് അഡപ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കേട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആക്ച്വലി എവിടെ വരുന്നില്ല ഈ നോൺ നോൺ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ആസ്പെക്റ്റുകളെ ഒഴിവാക്കുന്ന പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ
ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് കോഹ്ലർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കോഹ്ലർ ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോഹ്ലർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ആസ് എ റൂൾ ഓൺലി റെക്കോർഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് is maintained it is always incomplete double entry varying with the circumstances idana kohler single entry system nalge nirvachanam ennu parayanengil it is system of book keeping idu book keeping inde mattoru system aanu allekil book keeping inde mattoru system aanu mattoru reethiyana actually endu ee single entry system ennu parayanengil endana book keeping ennu parayanengil സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഇതിൽ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ഓൺലി ക്യാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയ് ക്യാഷും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി ഓക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് മാത്രവുമല്ല ഇത് വേരിയിങ് വിത്ത് സർക്കിംസ്റ്റാൻസസ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം മാറ്റം വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോഹ്ലർ തന്റെ ഡെഫിനിഷനിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്നാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഫോളോ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹിയർ ഓൺലി മെയിൻറ്റെയിൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഹിയർ ഓൺലി മെയിൻറ്റെയിൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം എന്ത് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടുകളും മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഡിഫ് ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രോഫിറ്റിനെ എന്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എന്നാണ് ഈ സിസ്റ്റം പ്രകാരം എല്ലാ അസെറ്റുകളുടെയും ലയബിലിറ്റികളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇത് ഏത് തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്ക് മാത്രം സ്മോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് മാത്രം അത് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഓക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റികൾക്കോ കമ്പനികൾക്കോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കമ്പനികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യുക്കിലി ഓർ സിമ്പിളി എന്നാണ് വളരെ പെട്ടെ
സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വന്ന യഥാർത്ഥ റെസിപ്റ്റുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥ ബില്ലുകളെയും വൗച്ചറുകളെയും ആണ് കാരണം എന്താ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല അപ്പം എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള വൗച്ചേഴ്സുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡിവൻഡറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെറിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെറിറ്റുകൾ കിട്ടും എന്താണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓൺലി ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓക്കെ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയും ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സൂട്ട് ആകുകയുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെറിറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അത് മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓൺലി ഫോർ സ്മോൾ എൻ്റിറ്റി ഓർ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ടൊരു മെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ വളരെ എക്കണോമിക്കലാണ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ പരിചയമൊന്നും വേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പരിചയമൊന്നും വേണ്ട അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ എല്ലാം റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കലാണ് വളരെ എക്കണോമിക്കലാണ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒരു മെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ഈ സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മറ്റൊന്നെന്താണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡിങ് ഈസിലി ഓർ ക്യുക്കിലി എന്നാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ എൻട്രൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കമ്പനീസ് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പനികൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സിസ്റ്റത്തെ കമ്പനികൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം മറ്റൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അരിതമെറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് അരിതമെറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ഈ സിസ്റ്റം എന്തല്ല അരിതമെറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഇൻആക്യുറേറ്റ് അരിതമെറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് അല്ല അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഹിയർ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എനി നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത പ്രശ്നം എന്താണ് ദ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹിയർ നോ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ഓപ്പൺ ഓർ റെക്കോർഡഡ് ഓക്കെ അസെറ്റുകളുടെയും ലാബിലിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അക്കൗണ്ടുകളും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഒരു ഡീമെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ നോട്ട് റിവീൽ അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം നോട്ട് റിവീൽ ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിന
ഓക്കെ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും വ്യക്തമായിട്ട് പരിഗണിക്കാത്തതും എഴുതി വെക്കാത്തതും കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും തുല്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവയൊന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡീമറിറ്റ് സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നൽകുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പായിട്ടോ ടെലിഗ്രാമായിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഷിഹാബ് ബായ്